దేవుడు పరిచర్య కోసం దేవదూతుల్ని వాడుకోనలేడు ఎందుకని దేవదూతుల్ని వాడుకోనలేడు అంటే సువార్తను మరి ముఖ్యంగా సువార్తను అందించటానికి దేవదూతలు పనికిరారు ఎందుకు పనికిరారు అని అంటే కనుక దేవదూతలకు సువార్త వర్తించదు సువార్తకున్నటువంటి విచిత్రమైన లక్షణం ఏంటి అని అంటే సువార్త అనుభవిస్తేనే కానీ ఇతరులకు అందించలేం కాబట్టి సువార్త కేవలం మనుషులు మాత్రమే అందించాలి కాబట్టి మొదటి పాఠం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సువార్త మనుషుల ద్వారానే అందించబడుతుంది రెండోది ఈ సువార్త మనుషులు ఒక్కళ్ళే అందించలేరు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయము దేవుని యొక్క సహాయం లేకుండా సాధ్యము కాదు కాబట్టి సువార్త ఎక్కడ వ్యాపింప జ వ్యాపింపబడుచున్నప్పటికీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పరిశుద్ధాత్మని కార్యము అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది అని ఇది రెండోది మూడోది ఎక్కడైతే సువార్త పరిచర్య జరుగుతూ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా సాతానుడు దాన్ని ఆటంకపరచడానికి దానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి ఈ మూడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి సువార్త మనుషుల ద్వారానే వ్యాప్తి చెందుద్ది రెండోది సువార్త ప్రభావితంగా పనిచేయాలి అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేయాల్సిందే మూడోది సాతానుడు వ్యతిరేకించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దీనికి అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణగా ఉన్నటువంటి సంఘమే తెస్లోనైక అనేటువంటి సంఘం ఆ సంఘానికి పౌలు భక్తుడు రాసినటువంటి ఉత్తరాలను మనం చూడబోతున్నాం జాన్ ఆర్ డబ్ల్యూ స్టార్ట్ అనేటువంటి బైబుల్ బోధకుడు పౌలు భక్తుడు తెస్లోనైక సంఘానికి రాసినటువంటి ఉత్తరం గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే పౌలు భక్తుడు రాసినటువంటి తొలి ఉత్తరాలలో ఒకటిది బహుశా ఇదే తొలి ఉత్తరమేమో కాబట్టి ఆదిమ దినాలలో తనకున్నటువంటి పరిచర్య భారము తనకున్నటువంటి పరిచర్య కోణము దీంట్లో మనకు బాగా అర్థమవుతుంది ద బర్డన్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్ తనకున్నటువంటి భారము తనకున్నటువంటి కోణము మనకి చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా పరిచర్య చేశాడో తాను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ఈ యొక్క పత్రికలో మనం చూడగలుగుతాం అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ పత్రికలు చాలా చిన్న పత్రికలు కానీ పౌరు భక్తుడు పరిచర్య ఎలా చేశాడు పరిచర్య ఎలా చేయాలి క్రీస్తులో జీవించడం అంటే ఏంటి అనేది దీంట్లో మనం బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అయితే ఇదివరకు ఉత్తరాలు చెప్పినట్లే అసలు ఈ ఉత్తరాన్ని తెస్లో నైక అనేటువంటి పట్టణానికి రాశారు కదా ఆ పట్టణం యొక్క గురించి చరిత్ర చూద్దాం సువార్త మొట్టమొదటిగా అక్కడికి ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం తర్వాత ఈ ఉత్తరం ఏ పరిస్థితుల్లో అరేయాల్సి వచ్చిందో మనము చూద్దాం ఈ తెస్లోనాయక అనేటువంటి పట్టణం ప్రస్తుతం గ్రీస్ దేశంలో ఉన్నది గ్రీస్ దేశంలో నెంబర్ వన్ దే పట్టణం ఏథెన్స్ నెంబర్ టూ తెస్లోనాయక అని చెప్పాలి చాలా అందమైనటువంటి పట్టణం ద వైట్ క్యాజల్ ఆఫ్ గ్రీస్ అంటూ ఉంటారు తెస్లోనాయక అని చాలా అద్భుతమైనటువంటి పట్టణం చాలా గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి పట్టణం కూడా ఈ పట్టణానికి ఒరిజినల్ పేరు సోలనికి సోలనికి ఇది ఒరిజినల్ పేరు అయితే క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఆ ప్రాంతంలో ఆ పేరు కలిగినటువంటి పట్టణము ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఫిలిప్ అనేటువంటి ఆయన గ్రీసు సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు ఫిలిప్ అనేటువంటి ఆయన అలెగ్జాండర్ గారి యొక్క తండ్రి ఆయన గ్రీసు దేశాన్నంతటినీ గెలుచుకున్నాడు కానీ ఈ యొక్క సోలనికి అనేటువంటి పట్టణాన్ని మాత్రం గెలుచుకోలేకపోయాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సైనికాధ్యక్షుడు కెసెండర్ని ఆ యొక్క పట్టణం మీద పంపించాడు ఆ కెసెండర్ ఆ పట్టణంపై విజయాన్ని సాధించడమే కాదు దాని పేరు కూడా మార్చేశాడు ఆయన తెస్లోనికి అని పేరు పెట్టాడు తెస్లోనైక అని పేరు పెట్టాడు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత రాజుగారితో చెప్తున్నారు రాజుగారు పట్నం మంది ఎప్పుడు పైగా ఆ ఊరు పేరు మార్చేశాను అన్నాడు ఏం పేరు పెట్టావు అని అంటే తెస్లోనైక అని పేరు పెట్టాను అని అన్నాడు ఆ మాట విన్నప్పుడు రాజుగారికి అర్థమైపోయింది కెసెండర్ యొక్క మనసు ఏం చేశాడంటే తన కూతురినిచ్చి కెసెండర్కి పెళ్లి చేశాడు తన కూతురి పేరే తెస్లోనాయక అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క ఊరు పేరు తెస్లోనాయక అని మనము గుర్తించగలుగుతున్నాం చాలా పెద్ద పట్టణం పౌలు ఉన్నటువంటి దినాల్లోనే సుమారు రెండు లక్షల మంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళని చరిత్ర చెప్తూ ఉన్నది పౌరు భక్తుడు ఇక్కడికి అసలు ఎప్పుడు వచ్చాడో చూద్దాం 
పౌలు భక్తుడు రెండవ మిషనరీ దండయాత్రలో ఈ ప్రాంతానికి రావటం జరిగింది క్రీస్తు శకం యాభై ఒకటి ఆ ప్రాంతంలో తాను రెండవ దండయాత్ర మొదలుపెట్టాడు గలతీయ ఆ ప్రాంతంలో తిరిగిన తర్వాత ట్రోయాకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఫిలిప్కి వచ్చాడు ఫిలిప్లో కొంతకాలం ఉన్నాడు లూదియా యొక్క గృహాన్ని ఆధారం చేసుకొని అక్కడొక పరిచర్య ఆరంభం అయింది అక్కడి నుంచి ఆయన తెస్లో నాయకాకి వచ్చాడు ఫిలిప్ నుంచి తెస్లో నాయక సుమారు ఒక వంద కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు రోజుల ప్రయాణం అని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి తెస్లో నాయకాకి వచ్చి ఆయన తెస్లో నాయకాలో కొంతకాలం ఉన్నాడు మనము అపోస్తల కార్యం పదిహేడు అధ్యాయంలో ఈ తెస్లో నాయకాలో ఎలాంటి పరిచర్య జరిగిందో మొదటి తొమ్మిది వచనాల్లో మనము చూడగలుగుతాం అనమాట అక్కడికి వచ్చి కొంతకాలం ఉన్నాడు చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మూడు సబ్బాత దినాలు నేను మీతో వాక్యం బోధించాను అని చెప్పాడు నిజమే పౌలు భక్తులు మూడు వారాలు వా మాత్రమే వాక్యం బోధించడానికి అవకాశం దొరికింది దాని అర్థం పౌలు భక్తుడు తెస్లనాయకాలో మూడు వారాలే ఉన్నాడు అని కాదు అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ఉండి ఉండాలి ఎందుకు అని అంటే పౌలు భక్తుడు తెస్లనాయక పట్టణంలో ఉన్నప్పుడే ఫిలిప్పీలు రెండు సార్లు అతనికి గిఫ్ట్ పంపించినట్లు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదహారు వచ్చంలో చూస్తాం ఎలా అనగా తెస్లోనికాలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరం తీర్చుటకు సహాయము చేసేది కాబట్టి ఎక్కువ కాలం ఉంటేనే అది సాధ్యము అయి ఉండేది సంవత్సరాల తరబడి కాదు కానీ కనీసం ఒక మూడు నాలుగు నెలలైనా అక్కడ ఉండి ఉండాలి అంతేకాకుండా పౌలు భక్తుడు తెస్లనాయక పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పని చేసుకున్నాడు అనేటువంటి విషయం కష్టపడ్డాడు అనే విషయం ఆయన డేరాలు కుట్టాడు అనే విషయం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా నా అంతటి నేనే సంపాదించుకుంటూ జీవించాను మీ మీద ఎవరికి భారంగా లేను అనేటువంటి విషయాన్ని తాను రాసినటువంటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు అవును సహోదరులారా మా ప్రయాసమును కష్టమును మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నది కదా మేము మీలో ఎవరికైనాను భారముగా ఉండకూడదని రాత్రి బగళ్ళు కష్టము చేసి జీవమును చేయించు మీకు దేవుని స్వార్థను ప్రకటించదని అంటే వాళ్ళు తమ వృత్తిని కొనసాగించుకుంటూ వాళ్ళు స్వార్థ పరిచర్య చేశారు అని చెప్తున్నాడు తెస్లో నాయక సంఘానికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఎవరి వద్దును ఉచితముగా ఆహారము పుచ్చుకొనలేదు మీ మేము మీలో ఎవరికి భారము ఉండకూడదని ప్రయాసముతోనూ కష్టముతోనూ రాత్రి బగలు పని చేయచ్చు జీవమును చేసేదని ఈ విధంగా ఆయన చెప్పాడు అంటే చాలా కాలము ఆయన ఉండుండాలి అంటే ఒక నాలుగైదు నెలలు బహుశా ఆరు నెలల దాకా అక్కడ ఉండి ఉండాలి అయితే మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ తెస్లోనాయక అనేటువంటి పట్టణము ప్రాథమికంగా యూధ సంస్కృతి కలిగిందిగా మారిపోయింది ఎప్పుడంటే అలెగ్జాండర్ తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి ఫిలిప్పు దాన్ని సొంతం చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత రోమియులు దాన్ని కేంద్రంగా చేసుకున్నారు రోమా కేంద్రంగా అది మారిపోయింది క్రీస్తుపురము నలభై ఆ ప్రాంతంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి రోమన్ సెంటర్గా దాన్ని చేయటం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ రోమీలు ఉన్నారు గ్రీసు దేశస్థులు ఉన్నారు తర్వాత ఆసియా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఇతరులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ మిళితమై ఉంటూ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో కొంతమంది యూదులు కూడా ఉన్నారు ఆ యూదులు అక్కడ స్థావరాన్ని ఏర్పరచుకోవటమే కాకుండా కొంతమంది ఎక్కువ కనుక యూదులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ సినగాగు అంటే వాళ్ళ ప్రార్థన మందిరాన్ని వాళ్ళు కట్టుకుంటారు కాబట్టి ఆ యొక్క తెస్లోనేక అనేటువంటి ఆ పట్టణంలో ఆ సినగాగు ఉన్నట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడికే వెళ్ళి పౌరు భక్తులు బోధించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ మధ్యన జరిగినటువంటి ఏథెన్స్ ఒలింపిక్స్లో తెస్లోనాయక అనేటువంటి పట్టణంలో కూడా కొన్ని గేమ్స్ పెట్టారు ఆ టైంలో రోడ్డుని వెడల్పు చేసేటువంటి ఆ ప్రక్రియలో ప్రపంచంలో పురాతనమైనటువంటి సినగాగుల్లో ఒక సినగాగ్ ఈ పట్టణంలో ఉన్నది అది రోడ్డు కట్టడానికి అడ్డు వస్తుందని దాన్ని జపాన్ యొక్క సాంకేతిక నైపుణ్యతతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కింద వాళ్ళు బిల్డ్స్ లాంటివి పెట్టి ఆ బిల్డింగులు బిల్డింగ్నే కొంచెం వెనక్కి కదిపినట్లు అది ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనగా అక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఇంట్రెస్ట్గా ఉండటానికని మీకు ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాను అయితే పౌలు భక్తుడు అక్కడ కొంతకాలం ఉండిపోయాడు మూడు వర్తమానాలు ఆయన ప్రాథమికంగా బోధించాడు 
ఆ మూడు వర్తమానాల్లో యూదులైనటువంటి వారు రక్షకుడు రావాలని ఎదురు చూడటం ఆ రక్షకుడికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాల గురించి మాట్లాడతాం ఆ లక్షణాలు యేసుక్రీస్తుకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనే రక్షకుడు అని చెప్పడం అనేది ఆయన చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎప్పుడైతే మూడో ప్రసంగం ఆ విధంగా చేశాడో ఆయన మీద బాగా వ్యతిరేకత పెరిగిపోయింది పౌలుని సేలని కొట్టి చంపేద్దామని నిర్ణయించుకున్నారు అయితే రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళని నెమ్మదిగా గోడ దాటిచ్చి వాళ్ళని ఊరు బయటికి పంపించేయటం జరిగింది ఆ విధంగా తెసలనేక పట్నంలో కొంతకాలం పరిచర్య చేశాడు ఎవరికి చెప్పకుండా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆయన బరియా అనేటువంటి ప్రాంతంకు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్రీస్ దేశంలో దాన్ని వెరియా అని అంటారు అక్కడ చిన్నగా పరిచయం చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏథెన్స్కి వెళ్ళాడు ఏథెన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏథెన్స్లో ఆయనకి తెసలోనక సంఘం గురించి కొంచెం బాధ భారంగా అనిపించింది అయ్యో మూడు వర్తమానాలు ఇచ్చాను కొంతమంది ప్రభువులోని స్థిరపరచగలిగాం అయితే వాళ్ళు ప్రభువులు స్థిరులు అవ్వాలంటే ఎలాగా అని ఆలోచించి ఆయన ఏథెన్స్లో ఉండి తిమోతిని పంపించాడు తిమోతి నువ్వు వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి పంపించాడు తిమోతి చాలా యవ్వనుడు ఆ రెండు మిషనరీ జర్నీలో ఆరంభంలోనే ఆయన పౌలుతో జాయిన్ అవటం జరిగింది కాబట్టి ఆయన కొన్ని నెలలు బహుశా ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడేమో పౌలుతో పాటు ఆ యొక్క అనుభవంతో యవ్వనడైనటువంటి తిమోతి అక్కడ టెస్లో నాయక పట్టణానికి వెళ్ళి వాళ్ళని కొంచెం బలపరిచి పౌలు కొరింతి సంఘంలో ఒకటిన్నర సంవత్సరం పద్దెనిమిది నెలలు ఉన్నాడు కొరింతి పట్టణానికి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళు జరుగుతున్నటువంటి పరిచయ గురించి విశేషాలు చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ నివేదిక ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ రిపోర్ట్ని ఆధారం చేసుకొని పౌలు భక్తుడు ఒక ఉత్తరం రాయటం జరిగింది చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు తిమోతి అందుకే చాలా సంతోషించాడు కాకపోతే ఒకటి ఒకటి రెండు విషయాల్లో టెస్లో అనేక సంఘస్తులకి చెప్పాల్సినటువంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ప్రాముఖ్యంగా ఆ యొక్క ఉత్తరంలో పొందుపరుస్తూ ఆయన రావడానికి రాయటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఐదు అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఉత్తరాన్ని రెండు ముక్కలుగా చాలా సులభంగా విభజించవచ్చు మొదటి మూడు అధ్యాయాలు గత స్మృతులు అని చెప్పాలన్నమాట గత స్మృతులు అంటే గతంలో ఏం జరిగింది మీ పరిచర్య ఎలా ఉంది ఈ విధంగా గతం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే నాలుగైదు అధ్యాయాల్లో గట్టి క్రైస్తవ జీవితం ఎలా ఉండాలో కొన్ని సలహాలు ఇస్తున్నాడు ఈ విధంగా రెండు ముక్కలుగా మనం విభజించవచ్చు మొదటి మూడు అధ్యాయాల్లో దేవునికి స్థుతిస్తున్నాడు తర్వాత తసలనేక సంఘంలో ఉన్నటువంటి పరిచయను బట్టి ఆనందిస్తున్నాడు మొదటి మూడు అధ్యాయాలు నాలుగైదు అధ్యాయాల్లో తసలనేక సంఘస్తులను ఆయన ఒక సవాలు విసిరి ఆయన పవిత్ర జీవితాన్ని జీవించాలని ఆయన చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కండమినేషన్ ఛాలెంజ్ మొదటి మూడు అధ్యాయాలు కండమినేషన్ అయితే నాలుగైదు అధ్యాయాలు ఛాలెంజ్ అని చెప్పచ్చు మొదటి మూడు అధ్యాయాలు ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే నాలుగైదు అధ్యాయాలు ఎగ్జాక్టేషన్ ప్రోత్సాహము ప్రసంగము అని చెప్పాలి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మొదటి మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నట్లయితే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాక్టేషన్స్ అంటే క్రియాశీలకమైనటువంటి సలహాలు ఆయన చివరి రెండు అధ్యాయాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఐదు అధ్యాయాలకి వారన్ విఎస్పి అనేటువంటి ఆయన ఈ విధమైనటువంటి హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చాడు శాల్వేషన్ అండ్ అష్యూరెన్స్ దాన్ని నేను తెలుగులో రక్షణ నిశ్చేత అని అన్నాను రెండోది సోల్విని అండ్ సర్వీస్ అయితే నేను ఒక ప్రాస కలవడానికని రాజ్య సువార్త సేవ అని అన్నాను మూడో అధ్యాయం స్టెబిలిటీ ఇన్ క్రిస్టియన్ లివింగ్ నేను రాయబారుల సేవా జీవితం క్రీస్తు రాయబారులం కదా మన సేవా జీవితం ఎలా ఉండాలి అది మూడో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం సెకండ్ కమింగ్ ప్రిపరేషన్ రెండవ రాకడ కోసం సిద్ధ పాటు రాకడకు సిద్ధపాటు ఐదో అధ్యాయం శాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ రాజీ లేనటువంటి పవిత్ర జీవితం రక్షణ నిశ్చేత రాజ్య సువార్త సేవ రాయబారుల సేవా జీవితం రాకడకు సిద్ధపాటు రాజీ లేని జీవితం ఈ విధంగా ఐదు అధ్యాయాన్ని మనం చూడగలుగుతాం మొదటి మూడు అధ్యాయాలు ఒక బాణీలో ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా గతం గురించి ఆలోచించడం వాటి గురించి చెప్పడం అనేది మొదటి అధ్యాయం మాదిరి సంఘం అయితే రెండో అధ్యాయం మాదిరి సేవకులైతే మూడో అధ్యాయం మాదిరి సేవ దిస్ ఈజ్ ఎ మోడల్ లెటర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట 
కర్మ ఒక మాదిరి కర్మైనటువంటి పత్రికలాగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మాదిరి కర్మైన సంఘాన్ని మనం చూస్తాం మాదిరికరమైనటువంటి సేవను చేసి పౌరు భక్తుడు చూపించాడు మాదిరికరమైనటువంటి సేవకులుగా తమ జీవితాన్ని ఆయన చూపించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అందుకని ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో సేవ అనేది ఏంటి సంఘము అనేది ఎలా ఉండాలి సేవకులు ఎలా జీవించాలి చాలా స్పష్టంగా ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చూడగలుగుతాం మొదటి అధ్యాయం చాలా చిన్నది పౌరు భక్తుడు ఎప్పుడు ఉత్తరం రాసిన ముందు తను తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు ఎవరైతే అందరు కలిసి ఉత్తరం రాస్తున్నాడో దాన్ని చెప్తాడు దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తాడు తర్వాత ఎవరి గురించి ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నారో వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు తెసలనేక సంఘం గురించి ఆయన దేవునికి స్థుతులు చెల్లించాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకనంటే మూడు కారణాలతో విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ ఈ మూడు మీరు బాగా కలిగి ఉన్నారని అర్థమైపోతుంది విశ్వాసం ఉన్నది కాబట్టి మీరు విగ్రహాలని వదిలిపెట్టేశారు ఎందుకంటే గ్రీసు దేశంలో అన్ని రకాలైనటువంటి దేవతలను కొలుస్తూ ఉంటారు అయితే మీరు ఆ దేవతలని వదిలేశారు ఇది విశ్వాసం బట్టి జరిగింది రెండోది క్రీస్తు ప్రేమ ఉన్నది కా దేవుని మీద ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి సేవ చేస్తున్నారు దేవునికి దాసులు అయిపోయినట్లు అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇక మూడోది ప్రభు యొక్క రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అది నిరీక్షణ పౌలు భక్తుడు గొప్ప సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా తిమోతియ కాదు ఈ ప్రాంతం అంటే ఏంటి మాసిధోనియాలోను అక్కయ్యలోను ఈ రెండు ప్రావిన్సెస్లో కూడా మీ యొక్క సంఘం యొక్క అభివృద్ధి గురించి చాలా విస్తృతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నాడు అంటే సంఘము ఆరంభమై బహుశా సంవత్సరం సంవత్సరం మీద కొన్ని నెలలు అయి ఉన్నది కానీ రెండు రాష్ట్రాలకు ఈ యొక్క సంఘ పరిచర్య గురించి ఈ సంఘ అభివృద్ధి గురించి వ్యాప్తి చెందింది అని అంటే కనుక ఎంత గొప్పతో ఆలోచించండి వాళ్ళు మూడే ఖచ్చితమైన ప్రసంగాలు విన్నారు తిమోతి అనేటువంటి ఒక చెవ్వ ఒక యవ్వన బిడ్డ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు సంఘం మాత్రం చాలా అద్భుతంగా వ్యాప్తి చెందింది అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నారు అందుకనే మొదటి అధ్యాయానికి మాదిరి సంఘం అన్నాం మాదిరి సంఘం ఎప్పుడు కూడా వ్యాప్తి చెందేటువంటి సంఘం ఇక రెండో అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికీ మాదిరి సేవకులు కనబడతా ఉన్నారు మాదిరి సేవకులు మాదిరి సంఘం ఎప్పుడు కూడా నిరీక్షణతో కూడా వ్యాప్తి చెందేది నిరీక్షణతో వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందేది మాదిరి సంఘస్తులు నా మాదిరి సేవకులు నిస్వార్థమైనటువంటి వాళ్ళు నిస్వార్థమైనటువంటి వాళ్ళు పౌరు భక్తుడు తన పరిచర్య అసలు తెసలనాయకపట్నంలో ఎలా ఆరంభమైంది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చాడు ఎలా పరిచర్య చేశాడు చిన్న సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు మేము ఫిలిప్పులో ఉన్నప్పుడు మాకు చాలా కష్టాలు ఎదురయ్యాయి మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టారు చెత్త కొట్టేశారు అది మీకు తెలిసిందే అక్కడి నుంచి మేము మీ దగ్గరకు వచ్చాం మీ దగ్గరకు వచ్చి పరిచర్య మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా పోరాటం ఎదురైంది అలాంటి పోరాటంలో మేము ధైర్యంగా వాక్యం బోధించాం మా యొక్క మా యొక్క పరిచర్య కపటమైనది కాదు అపవిత్రమైనది కాదు మోస పురితమైనది కాదు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేది కానీ మనుషుల్ని సంతోష పెట్టేది కాదు ఇచ్చక మాటలు మేము ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు సొంత ఘనతను మేము ఎప్పుడు కోరుకోలేదు తల్లి తన పిల్లల్ని ఏ విధంగా చేర్చుకుంటుందో నేను మిమ్మల్ని ఆ విధంగా చేర్చుకున్నాను తండ్రి ఏ విధంగా పిల్లలకి హెచ్చరిక ఇస్తాడో నేను మీకు ఆ విధంగా హెచ్చరిక ఇచ్చాను ఈ మాటలు ఇన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాడంటే తన పరిచర్య క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో జరిగింది పోరాటాల మధ్యన జరిగింది ధైర్యంగా చేశాడు కానీ మనుషులు చప్పట్లు కొట్టాలని చేయలేదు మనుషుల్ని మభ్య పెట్టాలని చేయలేదు మనుషుల్ని సంతోష పెట్టాలని చేయలేదు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టాలని చేయటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇది పౌరు భక్తులు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు మొదటి అధ్యాయము మొదటి పన్నెండు వచనాల్లో తాను ఏ విధంగా పరిచయం చేశాడో చెప్తున్నట్లయితే పదమూడు నుంచి పదిహారు దాకా ఏ విధంగా తెసలు సంఘస్తులు తీసుకున్నాడో ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు ఇంతగా మేము పరిచయం చేస్తే మేము మనుషులను వాక్యం చెప్పాం కదా మా మాటలాగా మీరు తీసుకోలేదు మీరు చాలా గొప్పోళ్ళు దేవుని వాక్యం లాగా తీసుకున్నారు మనుషులు చెప్పేది కాదు అని మీరు దేవుణ్ణి అంగీకర దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించారు ఆ విధంగా అంగీకరించారు కాబట్టి యోధయా సంఘస్తులు యూదుల నుంచి ఏ విధంగా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారో మీరు అందరి నుంచి కూడా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు అయితే ఆ కష్టాలు మధ్యన మీరు నిలదొక్కున్నారు మీరు స్థిరులు అయ్యన్నారు అది ఆయన మెచ్చుకుంటూ చెప్తున్నాడు అయితే ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా పదిహేను నుంచి ఇరవై వచ్చిన వచ్చేటప్పటికి 
పౌరుకున్నటువంటి కోరిక నేను రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నం చేశాను మీ దగ్గరికి రావాలని కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆటంకపరిచాడు చాలా పోరాటాలు ఎదురైనాయి వద్దని చెప్పారు అందుకనే నేను ఇంకా ఆగిపోయాను రాలేకపోయాను నేను రావాలని ప్రయత్నం చేశాను అని చెప్తున్నాడు అని చెప్పి చివరికి ఆయన ఉన్నాడు తెలుసా నిశ్చయ నిశ్చయంగా మీరే మా మహిమయ్ మహిమయు ఆనందమునై ఉన్నారు ఎందుకో తెలుసా పరలోకంలోకి వెళ్తే ఈ సంఘం యొక్క అభివృద్ధిని బట్టి మేము సంతోషిస్తాం మేము ఆనందిస్తాం మాకు ఇవ్వబడేటువంటి ఆ బహుమానాన్ని స్వీకరిస్తాం ఇది రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలుగుతాం మొదటి అధ్యాయము నిరీక్షణను బట్టి వాళ్ళు సువార్తను అందించారు రెండో అధ్యాయంలో నిస్వార్థంగా సువార్త పరిచయం చేశారు మొదటి అధ్యాయంలో మాదిరి సంఘాన్ని చూసాం రెండో అధ్యాయంలో మాదిరి సేవకులను చూసాం ఇక మూడో అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికీ మాదిరి సేవ వాళ్ళు సేవ అసలు ఎలా చేశారు ఆలోచించినట్లయితే మూడు అధ్యాయంలు చెప్తున్నాడు మేము మీ దగ్గర నుంచి సడన్గా వెళ్ళిపోయాం రాత్రి రాత్రి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది మేము బరి బరియా వెళ్ళాం అక్కడ నుంచి మేము ఏథెన్స్ వెళ్ళాం ఏథెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు గుర్తొచ్చారు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అయినా సరే బలపరచాలని తిమోతిని మీ దగ్గరికి పంపించాం సరే తిమోతి మా మీ దగ్గర నుంచి రావాలని మీ దగ్గర పరిచయ ఎలా జరుగుతుందో వినాలని ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూసాం ఇప్పుడు తిమోతి వచ్చాడు మీ దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి పరిచర్య విన్నాం మేము చాలా సంతోషించాం ఆనందించాం ఆదరించబడ్డాం మా ప్రార్థనలకు జవాబు అని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాం మా మాదిరిని మీరు అనుకరించండి ఒకరినొకరు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందుచు వర్ధిల్లున్నట్లు ప్రభు దయ చూపినగాక చాలా పాజిటివ్గా చాలా సంతోషంగా చాలా ఆనందంగా ఈ యొక్క మొదటి మూడు అధ్యాయాల యొక్క తన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ముగిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది మాదిరి సేవ నిలకడగా కొనసాగింది ఈ పరిచర్య అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి నిరీక్ష తో సువార్త వ్యాప్తి చెందుద్ది అర్థమైందా నిస్వార్థంగా సువార్త అందించబడాలి మూడోది నిలకడగా సువార్త కొనసాగాలి మాదిరి సంఘము మాదిరి సేవకులు మాదిరి సేవ ఇవి మొదటి మూడు అధ్యాయాలు ఇక నాలుగు అధ్యాయాలు నాలుగైదు అధ్యాయాలు ఒకే బాణీలో ఉంటుంది ఇవి హెచ్చరికలు ఇవి తాను ప్రోత్సాహకరంగా మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఎగ్జాటేషన్ ఒక విధంగా తాను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాడు రెండు పదాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఒకటి బీ హోప్ఫుల్ నిరీక్ష నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి తర్వాత రెండోది ఐదో అధ్యాయం బి ఫెయిత్ఫుల్ నమ్మకంగా జీవించాలి నిరీక్షణతో ఉండాలి నాలుగో అధ్యాయం నమ్మకంగా ఉండాలి ఐదో అధ్యాయం నిరీక్షణ ఉన్నట్లయితే పవిత్రంగా ప్రభువుని ఎదుర్కొంటారు ఇది నాలుగో అధ్యాయం బి హోప్ఫుల్ అండ్ హోలీ టు మీట్ ద లాడ్ మీకు నిరీక్షణ ఉంటే పవిత్రంగా ఉంటారు ప్రభువుని పవిత్రంగా ఎదుర్కొంటారు ఇది నాలుగో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయంలో బీ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ రెడీ టు మీట్ ద లాడ్ నమ్మకంగా జీవించండి ప్రభువుని ఎదుర్కోండి నమ్మకంగా జీవించండి ప్రభువుని ఎదుర్కోండి నాలుగైదు అధ్యాయాల్లో ముఖ్యంగా నాలుగో అధ్యాయంలో మొదటి పన్నెండు వచనాల్లో పవిత్రత ప్రేమ పట్టుదల ఈ మూడు మీ జీవితంలో ఉండాలి పవిత్రత ప్రేమ పట్టుదల పవిత్రంగా జీవించాలి మీరు ఈ గ్రీసు దేశస్థులో ఉన్నటువంటి వ్యభిచార తలంపులు మీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకోవటం ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించడం అలా జీవించకూడదు ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి పట్టుదలతో జీవించాలి ఈ మూడు విషయాలు మొదటి పన్నెండు వచనాల్లో చెప్పిన తర్వాత పదమూడు వచనం నుంచి పద్దెనిమిదవ వచనం దాకా చనిపోయిన వాళ్ళు బహుశా కొంతమంది హత సాక్షులుగా చనిపోయారేమో కొంతమంది పరిచయని బట్టి చనిపోయారేమో కాబట్టి ఏమైపోయారు వీళ్ళు సేవలో ఉన్న వాళ్ళు కదా ప్రభులో ఉన్న వాళ్ళు కదా చనిపోయారు ఎట్లాగా అని తొందరపడతా ఉన్నారు మరి మా గతి ఏంటి మా పరిస్థితి ఏంటి అని తొందరపడతా ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి చక్కగా జవాబు చెప్తున్నాడు పదమూడో వచనం నుంచి పద్దెనిమిదో వచనం దాకా నిద్రించిన వారి గురించి మీకు తెలియకుండటం నాకు ఇష్టం లేదు అయితే ఏమని చెప్తున్నాడు పద్నాలుగో వచనంలో ఏసుక్రీస్తు మన పాపాల కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచాడు అని నమ్మినట్లయితే ఆ విధమైన నమ్మకంతో ఎవరినా చనిపోయినట్లయితే చనిపోయిన వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తారు అయితే ఈ మాటలు నాకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తలంపులు బట్టి నేను చెప్తున్నాను నా సొంత తెలివితేటలతో చెప్పేది కాదు ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మహారబాటంతో గొప్ప దూత శబ్దంతో ఎవరైతే ప్రభువులో నిద్రించిన వాళ్ళు ప్రభు దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకొని వస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతారు వాళ్ళు సమాధుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు పవిత్ర శరీరంతో మహిమ శరీరంతో ఎత్తబడతారు మొదటి జరుగుద్ది బ్రతుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రభులో ఉన్నవాళ్ళో వాళ్ళు ఎత్తబడతారు కాబట్టి ముందుగా చనిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎత్తబడిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రభుతో సదాకాలం ఉండిపోతారు ఈ మాటలు చెప్పుకొని 
పవిత్రంగా జీవించడానికి ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోండి ఇది నాలుగో అధ్యాయం ముగించడం అన్నమాట నిరీక్షణ పవిత్రత ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి నీకు నిరీక్షణ ఉంది ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తామని అందుకని ఎన్ని శ్రమలైనా పడటానికి నువ్వు ఇష్టపడతావు అనమాట నిరీక్షణ లేకపోతే పవిత్ర జీవితం జీవించడం సాధ్యం కాదు అన్నట్లుగా ఈ నాలుగు అధ్యాయం చెప్తున్నాడు ఇక ఐదు అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికీ నమ్మకంగా జీవించాలి ప్రభువుని ఎదుర్కోవాలి అని అంటే ఎందుకని నమ్మకంగా జీవించాలి అని అంటే ఆయన రెండు ఉదాహరణలు చెప్తున్నాడు ఒకటి రాత్రిపూట దొంగబలే వస్తాడు రెండోది ప్రసవ వేదన సడన్గా వచ్చినట్లుగా అది వస్తుందని కానీ రెండాట్లకి టైం ఫ్రేమ్ అన్నది దొంగోడు అందరూ పడుకున్నప్పుడే వస్తాడు అదేవిధంగా ప్రసవ వేదన కూడా ఒక టైం ఫ్రేమ్లోనే వస్తుంది మొదటి నెలలోనో రెండో నెలలోనే రాదు ఏడో నెల తర్వాత సరసాధనగా ఏదో పాయింట్ వస్తుంది దెర్ ఈజ్ అ టైం ఫ్రేమ్ కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కాదులే అని అనుకుంటావో అప్పుడు వస్తుందేమో కాబట్టి నమ్మకంగా ఉండాలి బీ వాచ్ఫుల్ ఎప్పుడు కూడా మెలకుగా ఉండాలి అంటే నిద్ర మానేయాలి అని కాదు ఆయన చెప్పేది నీ యొక్క పవిత్ర ఆలోచన విషయంలో కానీ ప్రభువులో నువ్వు జీవించేటువంటి జీవితం విషయంలో కానీ ఏ మాత్రం కూడా జాప్యం ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్గా ఉండాలి ఆత్మీయత విషయంలో అది ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ విధంగా చెప్పి ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి రాసినటువంటి వచనాలు ఓసారి చదువుతాను దాంతోనే ఆయన ఏమి ప్రాముఖ్యంగా చెప్తున్నాడు మనకు అర్థం అవుతుంది మనము పగటవారమై ఉన్నాం రాత్రిపూట దొంగ వస్తాడు కానీ మనం పగటవారమై ఉన్నాం గనుక మత్తులమై ఉండక విశ్వాస ప్రేమలను ప్రేమలను కవచము రక్షణ నిరీక్షణ అను శిరస్త్రాణమును ధరించుకుందము ఎందుకనక మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందుటికే దేవుడు మనల్ని నిమించిన కానీ ఉగ్రత పాలొగుటకు నియమింపలేదు మనము మేలు మేలు కొని ఉన్న కొన్నను నిద్ర ఉన్నాను తనతో కూడా జీవించే నిమిత్తము ఆయన మన కొరకు మృతి పొందాను మనము శారీరకంగా పడుకున్నా లేచున్నా కూడా ఆయనతో నిత్యం మనం ఉండాలని ఆయన మన కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు చేయించున్నట్లుగానే ఒకరినొకడు ఆదరించి ఒకరినొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలిగి చేయడు పవిత్ర జీవితం ఒంటిగా జీవించాలి సామూహికంగా జీవించాలి ఆ విధమైనటువంటి విషయాలతో చాలా హెచ్చరికలు చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మని ఆర్పొద్దు నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి పాపపు ఆలోచనలు రానివ్వద్దు అని ఈ విధమైనటువంటి ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ప్రభు రాకడి కోసం సిద్ధపడాలని ఆయన బోధిస్తూ ఈ ఉత్తరాన్ని రాశాడు ఈ నేపథ్యంలో ఒక మిషనరీ వ్యక్తి గురించి మీతో చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం స్కాట్లాండ్ నుంచి కెనడా దేశానికి వలస వెళ్ళినటువంటి ఒక కుటుంబంలో ఆయన పుట్టాడు ఆయన పేరు యాండ్రూ స్టిరట్ యాండ్రూ పి స్టిరట్ ఆయన ఒక కెమిస్ట్గా ఉండేవాడు ఆయన డాక్టర్ కూడా చేశాడు ఆయన ఒక మందుల దుకాణం టొరాంటోలో కలిగి ఉన్నాడు చాలా సక్సెస్ఫుల్ వ్యాపారం జరుగుతూ ఉన్నది అయితే పంతొమ్మిది వందల ఒకటో త సంవత్సరంలో తనకి ఎవరో ఒక చిన్న కరపత్రాన్ని ఇచ్చాడు ఆ కరపత్రం దేని గురించి అంటే ద బర్డన్ ఆఫ్ సూడాన్ సూడాన్ అనే దేశం గురించి బా భారం అనేది బీవీ బింగ్యాన్ అనేటువంటి ఆయన ఈ ఉత్తరాన్ని లేకపోతే ఈ కరపత్రాన్ని రాశాడు ఆయన సూడాన్ ఇంటీరియర్ మిషన్ అంటే సూడాన్లో జరిగేటువంటి పరిచర్యకు వ్యవస్థాపకుడుగా ఉన్నాడు దాన్ని చదివిన తర్వాత తనలో ఒక భారం పెరిగిపోయింది నేను చూడడానికి పరిచయం చేయడానికి వెళ్ళాలి అని అయితే కెనడా దేశం నుంచి తన మిత్రుడు ఎవరో కొన్ని కొన్ని జంతువుల్ని ఇంగ్లాండ్కి తీసుకెళ్తా ఉంటే దాంట్లో కుక్కుగా పనిచేస్తూ ఆ పడవ ప్రయాణంలో ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళాడు లివర్పూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మెడిసిన్ చేశాడు ట్రాపికల్ డిసీజెస్ అంటే ఆఫ్రికా ఖండంలో వచ్చేటువంటి జబ్బుల మీద ఆయన కొంచెం పట్టు సంపాదించడానికని ఒక డాక్టర్గా ఆయన నైపుణ్యతను సంపాదించాడు ఆ తర్వాత ఎస్ఐఎం అంటే సూడాన్ ఇంటీరియర్ మిషన్ వాళ్ళకి నేను పరిచయకి వెళ్తాను అంటే రెండు కారణాలతో ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఒకటి ఆయన పుట్టోడు రెండోది ఆయన వయసు బాగా మళ్ళీపోయింది ముప్పై ఐదేళ్ళు అలా దాటిపోయినాయి కాబట్టి ఎలాగా ఈయన పనికి వస్తాడు నలభై ఏళ్ళు అని అనుకున్నారు అయితే చాలా ప్రయత్నం చేసిన చివరికి ఆయన్ని పంపించారు ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఈ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఉండిపోయాడు ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఈ నలభై ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆరు సార్లు మాత్రమే ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన ప్రాముఖ్యంగా నైజీరియాలో జాస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటూ ఆయన పరిచర్య చేశాడు ఆయన పరిచర్య వివరాలన్నీ చెప్పడానికి మనకు టైం సరిపోదు కానీ ఒక విషయం చెప్తాను ఈయన నలభై ఏడు 
ఆలోచనల్లో సుమారు ఇరవై వేల సార్లు ప్రసంగాలు చేశాడంట ఇరవై వేల సార్లు ప్రసంగాలు చేశాడు పదిహేను లక్షల మంది ఆయన ప్రసంగాలు విన్నారంట పదిహేను లక్షల మంది ఆయన ప్రసంగాలు విన్నారు హౌసా అనేటువంటి భాష మాట్లాడతారు ఆ భాషలోకి బైబుల్ తర్జుమా చేయడానికి ఆయన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అయ్యాడు హౌసా అనేటువంటి భాష చాలా అవలీలగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండేవాడంట జూలై ఎనిమిదో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోయాడు ఆయనకు ఒక బిరుదు ఉంది ద వైట్ డాక్టర్ అని బెటూరో మాయ్ మగాని ఆ భాషలో చెప్పాలంటే బెటూరో మాయ్ మగాని వైట్ డాక్టర్ ది వైట్ డాక్టర్ అని పేరు ఉండేది అయితే ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడంట ఎందుకని నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ వదిలేసి ఈ యొక్క పరిచర్య చేస్తున్నావు ఈ కఠినతరమైనటువంటి పరిచర్య చేస్తున్నావు అని అంటే ఆయన ఒక మాట అనేవాడంట దేవుని రాకడ నన్ను ఈ విధంగా ప్రోత్సహించింది దేవుని రాకడ దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు దేవుడు వచ్చినప్పుడు నేను మందులు అమ్ముకుంటూ ఉంటే కనుక దేవుడు ఏమనుకుంటాడో నాకు తెలియదు తాను ఆ విధమైనటువంటి భారముతో పరిచర్య చేయాలి ప్రభు గురించి నేను చెప్పాలి అనేటువంటి ఆ తాపత్రంతో సూడాన్ దేశం వెళ్ళి ఆయన గొప్ప పరిచర్య చేశాడు అయితే మీరందరూ మిషనరీలుగా విడిపోండి అని నేను చెప్పదలుచుకోలేదు కానీ ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను ఏనంటే దేవుని రాకడ హఠాత్తుగా వస్తుంది అది మనకు తెలిసిందే అయితే హఠాత్తుగా అనేది ఎవరికి వర్తిస్తుందో తెలుసా నిద్రపోయే వాళ్ళకి ఎవరికి వర్తిస్తుందో తెలుసా సిద్ధపాటు లేనటువంటి వాళ్ళకి అయితే నేను అనే మాట ఏంటి తెలుసా దేవుని యొక్క రాకడ నీకు షాకింగ్గా అనిపిస్తుందా దేవుని యొక్క రాకడ వచ్చినప్పుడు అమ్మో ఇప్పుడు చేశాడేంటి ప్రభు అనే మాట నువ్వు అనాల్సి వస్తుందా దేవుని రాకడ కోసం ఎప్పుడైనా సిద్ధపడి ఉంటావా ఒకటి దేవుని రాకడ ఎప్పుడో మనకు తెలియదు ఆస్వాల్ జే స్మిత్ అనేటువంటి ఆయన ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నాడు నేను దేవుని రాకడ విషయం ఈ రెండు మాటలు చెప్తాను ఆయన రాడు అన్నట్లు యాభై సంవత్సరాల ప్రణాళిక వేస్తాడు వేసుకుంటాను ఆయన రాడు అన్న అన్నట్లు యాభై సంవత్సరాల ప్రణాళిక వేస్తాను కానీ రేపే వస్తాడన్నట్లు జీవిస్తాను నా ప్రణాళికలు యాభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి కానీ నా జీవితం మాత్రం ఎప్పుడూ సంసిద్ధంగా ఉంటుంది దేవుడు ఇదిగో అప్పుడు వచ్చేస్తాడు ఇక్కడ వచ్చేస్తాడు ఇక మూడో దేవాలయం కట్టడం మొదలు పెడుతున్నారంట అనవసరమైనటువంటి భయాలు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సిందల్లా ఒకటే నేను దేవుని రాకడకు సిద్ధపడి ఉన్నాను చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏమైనా సరే నాకు అనవసరం దేవుని మూడవ ఎరుసులేము మందిరం కట్టకముందే నువ్వు చచ్చిపోతావేమో కాబట్టి అది ప్రాముఖ్యం కాదు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా లేదా అనేది ప్రాముఖ్యం ఆ సిద్ధపాటు కనుక నీ జీవితంలో లేకపోతే ఈ పత్రిక నీలో అలాంటి సిద్ధపాటు కలిగించడానికి దోహదపడుతుంది కాబట్టి తెస్లనాయక సంఘానికి రాసినటువంటి ఈ పత్రిక చదవటం ద్వారా మనం ఒకటి మాదిరికరమైనటువంటి సేవ అంటే ఏంటో మాదిరికరమైనటువంటి స్వార్థ పరిచర్య అంటూ తెలుసుకోవటమే కాకుండా మాదిరికరమైనటువంటి సిద్ధపాటు కలిగిన జీవితం అంటే ఏంటో మనం కలిగి ఉండగలుగుతాం ఆ విధంగా ప్రోత్సహించడానికి ఈ ఉత్తరం మీకు సహాయపడిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ